د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز نړیدونکو سلام علیکم په دې له چې ښه وخت ولرئ درنو لیدونکو نن په خبر او نظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې غواړم بس ولرم له یوې خوا د فشارونو مسله په ځانګړې توګه د امریکا د فشارونو مسله یادېږي چې پر پاکستان باندې وارده شوې ده له بلې خوا دغه د د ترهګرۍ په وړاندې د افغان حکومت دغه ادعا چې ګویا اوس یې سیمه ییزه اجماع پر دې باندې سره سلا کړې ده چې باید رښتیا هم پاکستان د ترهګرو اصلي مرکز او یا هم نړیواله اجماع په ټوله کې پر دې مسلې بحث لرو دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو درې ورځنۍ درې ورځنۍ لړۍ بیا هم پیل شوې ده په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې ورځنۍ کنفرانس پیل شوی چې ګویا د افغانستان او پاکستان د حکومتي او غیر حکومتي چارواکو کسانو ترمنځ به د پولو بهر تر انوان لاندې دا کنفرانس درې ورځې دوام مومي هدف یې دا دی چې پر هغو ټکو به بحث کوي چې د دواړو هېوادونو د اقتصادي وضعیت امنیتي وضعیت سوداګریز وضعیت په دې ټولو به بحث کوي سبا کابل د کابل د پروسې د دویمې ناستې شاهد هم ده په دې غونډه کې یا په دې ناسته کې د نړۍ یو ډېر شمېر هېوادونو استازي به ګډون پکې کوي پر مهمو مسله مسایلو چې د صلحې خبرې اترې او له وسلوالو طالبانو او ترهګرو سره د پاکستان په وړاندې د روښانه دریځ پر اړه بحث کېږي نن پر دې مسله وبحث لرم له ما سره په بحث کې مېلمه ده ښاغلی عصمت خانې په دې چې تاسو مې هم ملتیا وکړي خانې صاحب سړی مو شی ښه راغلاست مننه کور وران لومړی راز په پاکستان او د افغانستان پر اړیکو باندې آیا افغانستان داسې وخت هم شوی چې د خپلو منافعو په نظر کې نیولو پر اساس یې له پاکستان سره اړیکې تعریف کړې اوسي کله چې له امریکې سره یعنې د امریکې اړیکې پاکستان سره خرابې شي نو د افغانستان اړیکې هم د خرابېدو په حال کې دي کله چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي د امریکې نو افغانستان هم بیا دومره لابیګری نه کوي لکه څنګه چې پیل کړې وه څنګه تاسو فکر کوئ چې له بل ادرس نه موږ له پاکستان سره دوستي او دښمني کوو که نه له خپل ادرس نه بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم چې په سیمه کې د امریکا نفوذ یا د امریکا حاکمیت نه تنها د کابل د خارجي تعلقاتو یا د بهرنیو اړیکو د نوعیت یا څرنګوالی اغېزمنوي او تر اغېز لاندې نیولی ده همدغسې اسلام آباد هم په امریکایي سیاستونو له پورې تړلې پالیسۍ جاري ساتي او د هغې دریځونه هم د هغو منافعو تابع دي چې له امریکا څخه ترلاسه کیږي او یا په اصطلاح باندې د امریکا د مطابعت پر محور باندې راڅرخي بدبختانه افغانستان دا امکانات درلودلو افغانستان دا یو شخصیت درلودلو د استقلال طلبۍ یا د استقلالیت یا په استلال په سیمه ییزه سطحه باندې له روابطو سره د خپلو ګټو له زاویې څخه برخورد دا د افغانستان یو وتیره وه د افغانستان یو شناخت و موږ په ناپلتوب په غورځنګ کې تقریبا په نولس سوه څلور پنځوسم کال کې د باندون کنفرانس کې لومړنی هېواد و چې د ناپلتوب غورځنګ هم رامنځته کوي د عدم انصلاف غورځنګ هم رامنځته کوي او د آزاد قضاوت پر بنیاد باندې د سیمه ییزو مسایلو په حصه کې دریځ نیوي او دغه دریځ تقریبا د افغانستان د آزاد بهرنی پالیسۍ دغه و تصویر و په سیمه کې او دا یو اخلاقي حیثیت هم د افغانستان پوخ شوی و او دغه حیثیت ته احترام هم پوخ شوی و ایران لاړی سی تو تسیاتو ته پاکستان لاړی د بغداد په تسی تو سیاتو و ډېرو نظامي پاکټونو پورې دی ونښتو او دا د دې غوښتنه وخوا افغانستان دا کار نه کوو په اوسني وخت کې زه فکر کوم چې دغه د اسلام آباد سره د اړیکو مسله هغه وخت دغه کېږي ډېره خرابېږي چې د امریکا هم په مطبوعاتو کې که نه خو دا زه په دې باور نه یم چې اسلام آباد دا دل او گرده ولري از مونږ ستاسې د د ګالانو ورونو په اصطلاح باندې چې دوی د امریکا ته سترګې ور ښکاره کړي ځکه د پاکستان اقتصاد اوس هم د امریکا په د جیب په بټوه کې په قط پروت یو چک دی هیڅ کله یې باطل کوي بالا دا باطل دی ټول د دوی قرضې له آی ایم ایف سره د دوی قرضې له وولد بینک سره 
د دې روابط له امریکا سره او بل دغه یو ذهنیت په پاکستان کې ډېر عام شوی ده چې د امریکا خوښه یعنی د پاکستان خوښه په دې کې که بیا هم دوه دوه خبرې وسي پاکستان له منځه ځي دا ذهنیت تقریبا پوخت لوی لوی جنرالان وي لوی لوی وزیران وي دوی د دې په ځای باندې په اسلام آباد کې وزیر شي خپله څوکۍ وساتي د امریکا سفارت ته استګ ولې قانع صاحب اوس ښایي وضعیت بدل شوی وي د پاکستان لپاره اوس که اوس تاسو وګورئ دغه چنه زنی چې ګویا له امریکې سره پیل کړی ده کنه دا د دې ښکارندوی کوي چې پرونی پاکستان ښایي نه اوسي چې د امریکا مرستو ته احتیاج وکړي نن له نظامي اړخه د روسیې دي همکارۍ او یا د نږدې کېدو مسله او د اقتصادي له نظره له چین سره د اړیکو مسله او بیا په بل اړخ باندې سړی که ووایي چې ګویا د بدیلو لارو یا د بدیلو ملګرو د پیدا کولو مسله پاکستان ته مطرح نه ده زه به یو خبره د تو کوم چې اساسي مسله چې د پا د امریکا او سیمې ترمنځ موجوده ده کنه هغه د چین د اقتصادي منافعو ضد امریکایي جهت او د روسیې د اقتصاد د بیت ده راپورته کېدو ضد امریکایي خصوصیات او په دې کې پاکستان تقریبا د چین په لاس کې دی او په پاکستان کې داسې یو لابی موجوده ده چې د چین اړیکو ته د چین اقتصادي سره اقتصادي اړیکو ته له چین سره د اسلام آباد د دوستۍ دې مسایلو ته اولویت ورکوي خو برخلاف هغه لابی ډېره پیاوړې ده هغه بله لابی بیا ډېره پیاوړې ده چې د چین د امریکایي ضد اقتصادي تمایلاتو مخه نیسي مثلا زه به یو کیسه درته وکړم نواز شریف د حکومت پر ضد باندې یو تحسن پیل شو تحسن طاهر القادري و عمران خان پیل کړ دا په داسې وخت کې پیل شو چې په عین وخت کې د چین جمهور رئیس اسلام آباد ته سفر درلود او دا تحسن تر هغه ځایه پورې وغځېدی تر څو پورې چې د چین د سفر مخې او د چین جمهور رئیس مجبور شو خپل سفر یې لغو کړ اوس هم دغه د سپک سیور ته وایي د پاکستان او د ګوادر او د کاشغر اقتصادي دهلیز یا کوریډور مسله پر دغه ځای پورې ده دا د امریکا نه دی خوښ دا د امریکا په دغه او د امریکا د نفوذ هغه مهرې چې په پاکستان کې دي هغه ټولې متحرکې دي او همدغه یې لومړنی شرط ده یعنې لومړنی هغه څرک ده چې سره لیدل لیدلی شي چې وایي چې ګویا رښتیا هم پرونی پاکستان او نه پرونی پاکستان دی په یو حساب یعنې چین سره هغه صلاحیت نشته چې د پاکستان اړتیاوې پوره کړي چین هغه توانمندي روسیا هغه توانمندي نه لري چې د امریکا جانه شین شي د نفوذ جانه شین شي یعنې اوس مسکو به څخه د دې شپاړس جواب وایي یا به دا یو دم چینج کړي او په عین وخت کې له هند سره د روابطو خرابوالی د پاکستان بله داسې دغه ده چې دوی مجبوره دي د امریکې په لمن کې ولوېږي او بیا خپله باندې هند د هند جمهوریت هغه تیز اقتصادي سرعت او د دې قوي ډیپلوماسي و ډېر فعال او دغه لابنګ د هندي ډیپلوماسي دا ټول هغه څه دي چې تقریبا پاکستان دې ته مجبوره کوي چې امریکایي غوښتنې په خپلو پالیسیو کې ځای کړي کې ځای نه کړي داسې تاسو اوس ویل کړه چې یو تغییر راغلی ده یعنې روسیه د دې توانمندي نه لري چې د پاکستان اړتیاوې په ډېر دراز مدد کړي یا په ډېر اوږده واټن کړي دا نیازمندۍ د پاکستان پوره کړي چین ګټ چې څلور پنځوس میلیارده ډالر ورته ورکړو دا د سپک دغه لپاره د پروژې لپاره خو له چین سره دا توانمندي نشته چې د ورلډ بینک ځای ونیسي د هغو پروژې چې ورلډ بینک یا د نړیوال بانک یا د پیسو نړیوال وجهي صندوق په پاکستان کې کومې منګولې چې د پاکستان په اقتصادي شهرک باندې ښه نو نو قانع صاحب بیا اجازه راکوي د رسنیزه جګړه یا رسنیزه ډیپلوماسي بیا نو تر شاید څه کېدلی شي پاکستان او امریکا اوس هم پر منافعو باندې فکر کوي پر ګډو منافعو باندې فکر کوي او دا ظاهري جګړه د رسنیو د لیدې لپاره سکه چې اسهان مخشوش کړي که نه رښتیا هم امریکا هغه څه له پاکستان نه غواړي چې پاکستان یې باید پرېږدي د روسیې همکاري د روسیې ملګرتیا او د چین ملګرتیا نه 
پدی که گویه دا پالیسی یا آرخ نلری یا دا امریکا وقتنی دلتا یا آرخ نلری ستاسو دا روسیو ملگرتو پیدی امریکا دی یا تلک پا توگه باندی کنه لکه مگو تاسو با مگو ماشمانو دا ملازانو تا بندگا یا دام خوی پا غنمو کی یا رشقه کی سیال تا ممونی دا بری ورطاویل دا بری یا دی مرموز دام با ویس دی که با بیامال سقیده لو مگو دا غیر دلتا پا کت دی واری سی یعنی دی چین اقتصاد لها غا حالات او گزی چی اغا امریکایی مبادات پسی میکی تحدی دی دی روسی او روسی خودی بدی منابی لری دی قوی منابی لری پولاد او با انرژی تیل یعنی تداد دی امریکایی زد جهتونو که اکتویسی یا پالسی و خوزی امریکا تا زیاد زرابسی خونو بی دی امریکا ویره بیا برزایدن دی امریکا ویره پا دی که شک دسته چی بی امریکا یا واز زیدل تراغیل ویره چی یا ملک جهت یو یا تروریزم جهت تا مقابل جهت یا تروریزم دا خبر قطعا دا غدا سی امریکا لا تروریزم سر اتا کرده دا غد تروریزم سی بیدن پسیم اکی موجود ده دا خبلا باندی سی ایری دی پایپلانینو پا وسیلا باندی تنبیلی او دی کس پا قط دا سی یو دی کنترول تشنج یا پا استلا باندی دی کرکیچ یو دا غد سی جال غلی دل دیس پا دی جال کی روسی هم را لطاله کی چنم پا کی را لطال کی را گاڑی کی او دی دوی اغا خود اغا دی دی اقتصاد و دی سیاست و دی دی اغا نیکونه چی امریکایی مفادات دلتا پنیخ وی یا امریکایی مفادات چی چی دی دو چی چلو صلاحیت پکی خاطر دی او دی دی لپاره یو دیر مغلقه جگلا دیر مرموزه جگلا دیر لدغز خواتل جگلا پسی بکی روان ده یعنی زبا لکسار وقت دیر تر غصم ده دی دی خلق بایسی استخباراتی جگلا ده زی پکر کنسی استخبارات خو ما قلن دقا ده وز دقا شاید دا تلویزون دا مخامخ با تگو ریسی دی چین پا دقیق که با دی دی چین پا پکتری که با تولی چه وی چین بم نا خبر ای هی دقا اغا پکتری بم نا خبر ای اغا دقا بم نا خبر ای اغا کمپنی بم نا خبر ای خو پایین وقت که با دی که یو دقا سی پرزن نسبی سی اغا با دی نلی دی یو دی لو استخباراتی جال سر نیکتی و لذا غذای سخبر دی 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 که چی داخله که خبلا جوری داغ دا دا کمپانی چی دا تلویزیون جوری دا چین چی دا پکی جوری او غات جوار و غات نتورک دا بر تول نخبره ای خدا بیو نتورک ویدی آمریکایی استخبارات یا در روسی استخبارات یا ام ما من سال توی ندا جغرافیا دم را مغلق کس بیاد دم را لذ میل عقل سخبر تلیه یا و شاید سی دید داغ دا ایتا قدر داده چی پاکستان پدی گلوبه کی الامریکا سر دی چانه و هلو توان نلدی او پاکستان سخت متزریر مملکت دی سخت تر زران لاندی دی دا خبره نده تاسو دا خبره مده کویس پاکستان یعنی پدی توان مانی مقاومت که دا نده دا مقاومت نده دا پکت دی اغا کنترول تشنو جیا پا استلا باندی دی دوامدار تشنو جیا و دا سی پالیسی دی سخبال امریکا هم پدی باندی قابیز من نکم پردی با هم بیاره اوگرزو چی پاک امریکا بیا چوم را صادق ده پر پاکستان دی فشارونو پر آوستو پخوانی ولس مشوی ویلی که امریکا ریختیا غواری پر پاکستان باندی دی فشارونو مسئله مطرح کری نو لومده ای کار دی داو که چی پوزی لولپور چارواکو شتمنه ای دی پلندن او پا امریکا که چی لدوی سره دی دا دی کنگل کری تر طول که فشار امریکا چوم را صادقه دا یا ولنده دا مل رو دیتا با هم تاسو خبال نظر لسر شریک لیدون که با هم واوری در نوری دون که ساسو ملتی ها غارم بیاره گرسو